de voadeira pelo rio Preguiças é um dos melhores passeios nos Lençóis Maranhenses. Tem muita história, contato com a natureza e boa comida. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. E não esquece também de acionar o sininho, que assim quando eu colocar um novo vídeo aqui no canal, você já recebe uma notificação. O passeio de voadeira pelo rio Preguiças é bem completo. Não importa a agência escolhida, o itinerário é basicamente o mesmo em todas elas. Fazem três paradas em Vassouras, Mandacaru, A saída ocorreu no pier da própria pousada e por volta das 8 e 15 da manhã embarcamos na lancha voadeira descendo o rio Preguiças rumo ao oceano. Geralmente as lanchas voadeiras têm 12 lugares e todos os ocupantes devem usar coletes salva-vidas. O guia parou o barco várias vezes para explicar sobre a cultura maranhense e sobre as plantas nativas, como o babassu e o açaí, por exemplo. A primeira parada é em Vassouras, ou Ilha dos Macacos. Os macacos pregos são a principal atração dessa parada. Estão super acostumados com as pessoas e passeiam tranquilamente entre os turistas. Até parecem fazer pose para as fotos. Nessa parada também tem uma boa área de apoio, com redários, lojas de artesanato, comidas e bebidas. Depois de fotografar e interagir com os macacos, andando alguns metros é possível passear nas dunas e entrar nas lagoas, tomar banho de rio, comprar artesanatos ou até tomar um sorvete no restaurante. A parada é em Mandacaru, uma vila de pescadores onde fica o farol Preguiças, que funciona desde 1940. Ao chegar no pier, passamos pela Banca do Domingos, um bar montado praticamente dentro da água, vendendo cachaças com sabores pra lá de exóticos. O farol de 35 metros de altura está bem no fim da rua, cercado por cajueiros. Depois de encararmos os 160 degraus, podemos desfrutar de uma maravilhosa vista de 360 graus. Dá para ver a imensa floresta nativa, dunas, a foz do rio Preguiças entrando no oceano e o parque eólico. É possível ver as torres eólicas praticamente durante todo o passeio. A última e certamente a melhor parada do passeio é em Caburé, um povoado localizado numa faixa de areia de aproximadamente 350 metros de largura, que separa o mar do rio Preguiças. De um lado é o rio e do outro o mar. O 
tempo em Caburé é suficiente para almoçar, tomar banho de rio ou de mar e descansar nas tendas do restaurante. Aqui é onde paramos para almoçar em um restaurante à beira do rio. O retorno de voadeira leva em torno de uma hora. Gostaram de ver o passeio de voadeira pelo rio Preguiças nos Lençóis Maranhenses? Se você gostou, já deixa seu like aqui nesse vídeo que ajuda bastante o nosso canal. E se inscreve no canal para não perder nenhuma dica, porque toda semana tem um vídeo novo cheio de dicas de passeios no Brasil e no mundo. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!